ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചൈന ഗ്രാസ് അഥവാ അഗർ അഗർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് മിൽക്ക് പുഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ അളവ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരൊറ്റ പുഡിങ്ങിൽ ഞാൻ മൂന്ന് രീതിയിലായി മൂന്ന് ഫ്ലേവറിൽ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിനുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം സാധാരണ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ലോങ് സ്ട്രിപ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഹാഫ് കപ്പിൽ കറക്റ്റാണുള്ളത് ഇതൊന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് പുഡിങ്ങിനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൂടെ റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഗ്രാമിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ടിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായി സോക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു അടുപ്പിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും റെഡി ആയിക്കോളും ഈ ചൈന ഗ്രാസ് അടുക്കി പിടിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ മെൽറ്റ് ആവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം പോരാന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഇതൊന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഈ പുഡിങ്ങിന് പാല് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചൈന ഗ്രാസ് ജലറ്റിനൊക്കെ ചേർത്ത് പുടിങ്ങി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പാല് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാല് നന്നായി ചൂടായി തിളയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ചൂട് പാലിലേക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പീസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാം കുറേയൊക്കെ ഇതും തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സ് പ്യൂരി ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പിൽ ഈ പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്യൂരിയോ ലിക്വിഡോ ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ അളവ് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നന്നായി ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം നമ്മൾ ഏത് ബൗളിലാണോ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുൾ ചൂടും പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പുഡിങ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ചെറിയ ബൗളിലായാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് വരുന്നത് ടോഫി പുഡിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നട്ട്സ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പുഡിങ് ഒരു റോസ് പുഡിങ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടോഫി ലെയറിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരമലാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ചെറിയ പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നത് ഇനി വലിയ ബൗളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരമലിൻ്റെ അളവും കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അധികം മധുരം വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ക്രീം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാരമ്പിൽ മാത്രമായി നന്നായി ബീറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ലെയറാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും മേലെ ഫുള്ളായും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടോഫിയും ചോക്ലേറ്റും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോഫി പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം റോസ് പുഡിങ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് തട്ടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രൈഡ് റോസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പുഡിങ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലേസ് ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അടുത്തത് മിൽക്ക് പുഡിങ് ആ സെയിം മിൽക്ക് പുഡിങ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ നട്ട്സ് ടോപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ആണ് നേരിയതാക്കി സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൽമണ്ട്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പിസ്താഷ്യോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിൽ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നട്ട്സ് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതല്ല അത് ഫുള്ളായും കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നട്ട്സും ഈ മിൽക്ക് പുഡിങ് കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് ഒക്കെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നട്ട്സ് ടോപ്പിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പുഡിങ്ങും ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ടോഫി പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം ഈ റോസ് പുഡിങ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആണുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിലുള്ള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള പുഡിങ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചൈന ഗ്രാസ് അധികം എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലുള്ള പുഡിങ്ങിനായിരിക്കും ഈ ടോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് മിൽക്ക് പുഡിങ് കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് വെനില ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അടുത്തത് ക്യാരമൽ ടോഫി പുഡിങ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ചോക്ലേറ്റും ടോഫിയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കുന്ന പാക്കറ്റിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു ലിറ്റർ നമ്മൾ എത്ര അളവാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ